नमस्कार व्यूवर्स ठेकेदारी शुरू करने में कितना रुपया मिनिमम शुरुआत में चाहिए या यूं कह सकते हैं कि ठेकेदारी का डी क्लास के रजिस्ट्रेशन बनाने के बाद में ठेकेदारी शुरू करने के लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ये सवाल जो मेरे नए नए व्यूवर्स हैं जो नए नए ठेकेदार हैं जुझारू नवयुकों नवयुवकों के लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न है वो ठेकेदारी करना चाहते हैं मगर उनके दिमाग में ये रहता है कि बहुत पैसा चाहिए ठेकेदारी शुरू करने के लिए तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि यदि आप डी क्लास से कॉन्ट्रेक्टरशिप शुरू करते हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है सजनों बिना रुपयों के बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता है ये आप और हम सब जानते हैं हर बिजनेस की अपनी जरूरत होती हैं अपनी विशेषताएं होती हैं अपनी योग्यताएं होती हैं उन्हीं के हिसाब के अनुसार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है आइए चर्चा करते हैं कि ठेकेदारी को बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता होगा क्रमवार विचार करते हैं और इस क्रम में पहला आता है रजिस्ट्रेशन सजनों यदि आप डी क्लास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कुछ खाना पूर्तियों के अलावा एक पैसे की विशेष जरूरत होती है रुपए की बहुत जरूरत होती है और वो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट सजनों सिक्योरिटी डिपॉजिट कम से कम पचास हजार रुपये आपको एफडी के तौर पर वहां जमा कराने पड़ते हैं और उस वो डिपॉजिट आपकी रहती है उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है मगर डिपार्टमेंट में तब तक जमा रहेगी जब तक आप ठेकेदारी करते रहेंगे इसलिए ये एक परमानेंट आपका इन्वेस्टमेंट होता है इंटरेस्ट जरूर आपका होता है मगर वो इंटरेस्ट आप जानते हैं बैंक का इंटरेस्ट जो भी प्रचलित दरें होती हैं उसके हिसाब से होता है तो ये एक पहला इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना पड़ेगा सॉरी इसके साथ में आपको एक करेंट अकाउंट खुलाना पड़ता है बैंकों ने आजकल करेंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की बाध्यता लगा रखी है तो उसमें दस पंद्रह हजार रुपये जैसी बैंक अपने अपने हिसाब से लगाते हैं वो पैसा भी आपका इंटरेस्ट उसमें कुछ नहीं मिलता है मगर वो पैसा भी आपका लंबे टाइम तक इन्वेस्ट हो जाता है ये पिचहत्तर हजार रुपये तो ये हो गए आप ये मानिए पाँच सात दस हजार रुपये आपके घूमने फिरने में ओवर हिड एक्सपेंसेंस में कई तरह के खर्चे आपको करने पड़ते हैं घूमने फिरने में मिलने जुलने में उनमें पाँच सात हजार रुपये लग ही जाते हैं तो ये मान लीजिए आप कि साठ से पैंसठ हजार रुपये सत्तर हजार रुपये आपको रजिस्ट्रेशन जब तक आपके हाथ में आएगा तब तक लग ही जाने हैं इसके बाद में होता है संसाधन जुटाने में सजनों संसाधन वर्क की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं आप कौन से वर्क की ठेकेदारी करना चाहते हैं बिल्डिंग वर्क करना चाहते हैं आरसीसी वर्क करना चाहते हैं आरसीसी ओवरहेड टैंक्स शेड्यूल वर्स फ्लाई ओवर्स और बहुत से आरसीसी के वर्क्स होते हैं यदि ये बनाना चाहते हैं तो इसमें अच्छा पैसा लगता है और बिल्डिंग वर्क बना करना शुरू करते हैं तो इसमें भी बहुत लंबे लंबे प्रोजेक्ट होते हैं और छोटे प्रोजेक्ट भी होते हैं आर वर्क में भी छोटे होते हैं आप छोटे छोटे जी एल आर लेकर के भी आर वर्क शुरू कर सकते हैं इसके बाद में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनती हैं उनके पैकेज दो लाख से लेकर पच्चीस लाख पचास लाख एक करोड़ तक के पैकेज निकलते हैं नगर पालिकाओं में इनके बहुत अच्छे कार्य निकलते हैं यदि आप सी वर्क करेंगे मैं आपको मेरा अनुभव कहता है मैं आपको राय दूंगा कि आप शुरुआत सीसी वर्क कर से करें सीमेंट कंक्रीट की रोडें हैं उनका काम करें सस्ते जल्दी काम निपटता है थोड़े से समय का काम होता है एक दो महीने का इनका वो कंडीशन होती है और एक दो महीने में काम करके आप निकल जाते हैं यदि साल में आप दस काम भी इस तरह के ले लेते हैं तो आपकी ठेकेदारी चल निकलेगी सजनों इन सब में आपको संसाधन क्या चाहिए ये अलग अलग नेचर के हिसाब से होता है इनमें मिक्सर मशीन चाहिए वाइब्रेटर चाहिए बहुत कुछ चाहिए मगर ये सब आप किराए पर हायर कर सकते हैं और इसके बावजूद यदि आपको किराए पर नहीं मिलते हैं तो कुछ संसाधन जब आप ठेकेदारी करने शुरू ही कर दिए तो कुछ संसाधन आप अपने ले लीजिए 
कुछ किराए पर ले लीजिए ऐसे करके शुरुआत में काम निकाल सकते हैं और तीसरा नंबर आता है कि अचानक आने आने वाले खर्चों के लिए भी आपको कम से कम लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में हमेशा रहना चाहिए दो एक लाख रुपए आपको कम से कम वर्क शुरू करेंगे तब आपको चाहिए इस तरह आप पाँच से सात लाख रुपए में आराम से अपना ये डी क्लास कॉन्ट्रेक्टरशिप का बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं तुरंत आप काम जो ही आपका पूरा होता है रनिंग बिल बनवाइए 90 परसेंट पेमेंट आप रनिंग बिल के थ्रू ले लीजिए क्योंकि फाइनल बिल में समय लगता है और तब तक आपका काम अगला हेल्ड अप हो जाएगा इसलिए आप रनिंग बिल के थ्रू पेमेंट ले लीजिए और बाद में फाइनल बिल पास करवाते रहिए तो इस तरह आप पाँच से सात लाख रुपये में अपना बिजनेस शुरू करके आराम से बढ़िया से बढ़िया धंधा जचा सकते हैं और धीरे धीरे आप मैं ये यूँ कहूँगा आपको कि धीरे धीरे आप अपना जो प्रॉफिट है वो आपने अपनी संसाधन जुटाने में लगाइए घर के अन्य खर्चों में मत लगाइए तो संसाधन आपके पास धीरे धीरे हो जाएंगे तो आपका काम आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा और धीरे धीरे आपका धंधा चल निकलेगा सज्जनों किसी भी धंधे के तीन साल थ्री ईयर्स थोड़े परेशानी भरे होते हैं उन परेशानियों से यदि आप ठेकेदारी करना चाहते हैं तो निपटना होगा हर व्यवसाय की ये विशेषता है चाहे आप कपड़े के व्यापार में चले जाइए चाहे आप वृक्ष के व्यापार में चले जाइए चाहे आप ईंट भट्टा कर लीजिए कुछ भी आप व्यापार कीजिए राम राम भी करेंगे ना आप राम राम करने का भी ये दिया आप ये प्रण कर लेते हैं कि मुझे तीन माड़ा रोज फेरनी है तो उसमें भी आपको थोड़े समय तक परेशानी आएंगी उबासियाँ आने लग जाएंगी आड़स आने लग जाएगा तो कोई भी आप काम करेंगे उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है तो समय का सदुपयोग कीजिए अच्छे से काम कीजिए क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखें और अपने व्यवहार को बहुत ही मधुर और सहनशील होने की थोड़ी सी ताकत रखिए क्योंकि जब आप समाज में जाते हैं देश और दुनिया के साथ में जुड़ते हैं तो वहाँ कई तरह की बातें होती हैं उसमें आपको सहनशील होना बहुत जरूरी है सजनो मेरी चैनल एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए सर्च कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए ये वीडियो लाखों लोगों को जरूरत है आप इसको जितने ठेकेदार हैं उन सब को शेयर कीजिए ताकि उनको भी घर बैठे सारे समाचार जो मैं देना चाहता हूं वो मिल जाए उनकी बहुत जरूरत है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आपके कमेंट्स मुझे बड़ा मोटिवेशन देते हैं और आपका लाइक तो मुझे नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है नमस्कार